Wir haben schon seit vielen Jahren Forschung und Entwicklung betrieben zum plasmaelektrolytischen Polieren. Das ist ein Verfahren, mit dem man metallische Oberflächen glänzen und glätten kann. Und äh, dieses Verfahren hat aber seine Einschränkungen. Man muss das Bauteil eintauchen. Dementsprechend braucht man eine sehr große Maschine. Und das wollen wir lösen mit dem strahlbasierten Plasmapolieren, dem JetPEP. Das Polieren, das Entgraten, das ist in vielen Wertschöpfungsketten ja gerade der Schritt, wo es klemmt. Der Schritt, der Effizienz, der Nachhaltigkeit und der auch Qualität am Ende begrenzt. Und das, was es wirklich braucht in der Industrie, ist eine Technologie, die flächengenau polieren kann und in eine bestehende Produktion einfach integriert werden kann. Das Bauteil ist hinterher steril, wenn es rauskommt. Also da tun sich ganz viele Anwendungsmöglichkeiten auf. Auch aus dem Medizinbereich, natürlich aus dem Maschinenbau, aus den Standardbereichen Automotive, Luftraumfahrt sowieso. JetPEP als Technologie wurde in verschiedenen Punkten im sächsischen Ökosystem erforscht. Und diese ganzen Fäden am Ende zu einem Transferprojekt, zu einer Ausgründung zusammenzubringen, das war etwas, was wirklich nur gelungen ist, weil eine starke Vertrauensbasis von vornherein zwischen allen Akteuren bestand. Die große Stärke von Professor Zeidler liegt darin, dass er auch das unternehmerische Potenzial hinter Technologien immer sehr schnell erkennt und die richtigen Akteure zusammenbringen kann. Und das ist ein Thema, von dem wir also bis heute profitieren, von der Forschung über die Validierung bis in die Ausgründung. Es ist, glaube ich, eine gegenseitige Befruchtung, immer komplexer werdende Probleme lösen zu können und auf der anderen Seite Motivation und Zukunftsperspektiven für die Wissenschaftler schaffen zu können.